சிவினியர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற டாபிக் என்னென்னா சினிமா துறை மெயினாக வந்து கலைத்துறை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த சனியுடைய மாற்றம் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக அமையும் சினிமா என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஆஃப்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இந்த சனி மகர ராசியில் பிரவேசித்த ஒரு காலம் மகரம் மற்றும் கும்பம் இந்த ராசிகளில் ஐந்தாண்டு காலங்கள் இந்த சனி வந்து பிரவேச பண்ண காலம் சினிமா துறைக்கு மிகப்பெரிய யோகமான ஒரு காலமாக இருந்தது மீண்டும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சனியுடைய இந்த டிரான்சிட் சனியுடைய இந்த இடப்பெயர்வு மகரமில் எட்டும் பொழுது கலைத்துறையை சார்ந்தவர்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் மெயினாக ப்ரொடியூசர்ஸ் அதிகமான பணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை பெறக்கூடிய பாக்கியம் உள்ளவர்கள் சினிமா துறை டைரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய ஒரு நல்ல படைப்பு உருவாகக்கூடிய ஒரு காலம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் மியூசிஷியன் மொத்தம் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்குமே இது ஒரு வசந்த காலம் அப்படிங்கிறத நான் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு இந்த பதிவு கொடுக்குறேன் ஏன் இது எப்படி நடக்கும் மகரம்ல சனி போகும்பொழுது ரிஷபம்க்கு இந்த சனி ஒன்பதாம் இடமா கருதப்படுது ஏன் ரிஷபம் வச்சு இந்த சனியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா சுக்கரனுடைய மிக நெருங்கிய சுக்கரனுடைய மிக யோகமான ஒரு கிரகம் சனி தான் சனி எப்பெல்லாம் சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கோ அப்பெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த பலனை அடைகிறாங்க ஏன்னா சுக்கரனுடைய ஒரு வீட்டில் தான் அந்த சனி உச்சம் பெறும் துலாம் ரிஷபம் அப்படிங்கிற வீடு கால புருஷன் அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த ஹாரஸ்கோப் சார்ட் எடுத்தீங்கன்னா தலை முகம் கை கால் அப்படின்னு பிரிக்கும் பொழுது முகம் அந்த முகம் சொல்லக்கூடிய இடம் என்னென்னா ரிஷபம் இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து எங்கே வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய பிரதிப பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது சினிமாவில் ஆக்டிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இல்லை ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அதில் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அந்த கதையுடைய நகர்வு இதெல்லாம் வந்து ரிஷபமில் தான் வந்து உங்களுக்கு அடங்கும் ரிஷப ராசியை பார்த்தாலோ இல்லை ரிஷப ராசியில் கோள்கள் இருந்தாலோ அல்லது மிதனத்தில் இருந்தாலோ சினிமாவில் மிகப்பெரிய பிரபலங்களாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெறுவார்கள் ஸோ இந்த ரிஷபத்துக்கு இப்போ சனி எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அந்த துறையில் உள்ள நிறைய பேருக்கு பிரச்சனைகள் நிறைய ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இது கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக நடந்துட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரிலேருந்து இந்த சனி தனுசு ராசி எட்டும் காலத்திலேருந்து ரிஷபம்க்கு எட்டாம் இடமாக அந்த சனி இருக்கிறதுனால கலைத்துறைகளில் அவங்களால அவங்களுடைய பயணங்களை அதிக அளவில் பண்ண முடியாத போராட்டங்கள் இருக்குது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்துலேருந்து என்ன நடக்க போகுது இந்த ரிஷபம்க்கு பாக்கியமான இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல சனி கால புருஷனுக்கு சிம்மம் ஐந்தாவது வீடு அதுதான் ஹவுஸ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த ஐந்தாம் இடத்துக்கு அதிபரான சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் அந்த சனியுடைய டிராவல் இருக்கும் இதோடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் இந்த வருஷம் அக்டோபர்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அக்டோபர் மாதத்திலேருந்து அதோடைய ஃபோர்ஸ் அதோடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சனியுடைய பார்வைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த ராசிக்குண்டான பார்வை ஆரம்பம் இந்த மகரம்லேருந்து சனி எங்கே பார்ப்பார் மகரம் கும்பம் மீனம் இந்த மீனை விட்ட சனியுடைய பார்வை போய் பதியும் இந்த மீனம் கால புருஷனுக்கே வந்து சுகபோகமான என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய இடம் ஸோ ரிஷபம்க்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வரக்கூடிய சனி துலாம்க்கு நான்காம் இடத்துல வரக்கூடிய சனி சனியுடைய பார்வை இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய பலம் ஒன்ஸ் இந்த மகரம்ல வந்து சனியுடைய பார்வை பதிந்தால் கடகத்தையும் இந்த சனி பார்ப்பார் அதே மாதிரி இந்த சனியுடைய பார்வை துலாம்ல விழும் இதெல்லாம் என்ன யோகத்தை கொடுக்குன்னா கலைத்துறையை சார்ந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புது ஒரு படைப்பு நல்ல நடிகர்களுடைய வரவேற்பு அவங்களுடைய வரவு ஒரு டைரக்டர்ஸுடைய படைப்பு கதையுடைய அம்சம் மிகப்பெரிய ஹிட் மூவிஸ் தமிழ் சினிமாவை நீங்கள் வந்து வேறு லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போகக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடிய காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் சனியுடைய ஆதிக்கம் பரிபூர்ண வெற்றிகளை எவ்வளோ ஆண்டு காலம் கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மூன்று நான்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மகரம் மற்றும் கும்பத்தில் சனியுடைய அந்த ட்ராவல் மிகப்பெரிய ஒரு யோக காலம் அதுக்கு பிறகு மீனத்திலையும் சனிக்கு பலம் அப்போ இது வரைக்கும் பலவிதமான குழப்பங்களும் பலவிதமான இடையூறுகளும் இருந்து பல பல பேருக்கு நஷ்டங்கள் கூட ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த நஷ்டங்களுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல நேரம் கலைத்துறைக்கு கம்மிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜேன் இதிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன் இந்த பதிவை இவ்வளோ முன்னாடி கொடுத்துருக்கோம்னா இன்னும் எட்டு மாதங்கள் இருக்குது இது வந்து மே மாதம் நம்ம இந்த பதிவை கொடுக்குறோம் எட்டு மாதங்களில் கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஐந்து மாதங்களில் சனியுடைய பார்வை வந்து விழ ஆரம்பிக்கும் அதோடைய
கோள்கள் இருந்து திசை நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது இப்ப நீங்க ரிஷபத்துல சனி இருக்காரு இல்ல புதன் இருக்காரு இல்ல சூரியன் ஏதோ ஒரு கோல் இருந்து உங்களுக்கு திசை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய அந்த சனியுடைய பயிற்சி காலம் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்ட காலம் அப்படிங்கிறத நீங்க உறுதியா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து கன்ஃபார்ம் அதே மாதிரி துலாம் துலாம்ல ஒரு பிளானட் இருந்து உங்களுக்கு திசை நடத்திட்டு இருக்கு இல்ல துலாம் ராசி லக்னத்தை சேர்ந்திருக்கீங்க அல்லது துலாம்ல ஒரு கோல் உரிய பார்வை விழுந்து உங்களுக்கு திசை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னாலும் இந்த யோகம் உங்களுக்கு செயல்பட ஆரம்பிக்கும் சுக்கரனுக்கு அதிகமான நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் சனி அந்த சனி சுபமான யோகமான கால நகர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்